வெல்கம் டு பிக்னர்ஸ் கிச்சன் இப்போ நம்ம ஈஸியாக ஆயில் ஃப்ரீ கோபி மஞ்சூரியன் செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோபி கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கார்லிக் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டு சோயா சாஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் தனியாக இது தனியாக கட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஆனியன் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா கார்ன்ஃப்ளவர் இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த கான் காலிஃப்ளவரை போடணும் அதில் இப்போ தண்ணி பாயில் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சால்ட் போடுறோம் கல்லுப்பு போடுறோம் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஃப்ளாரை வந்து இதில் போட்டுடணும் போட்டு ஒரு ரெண்டு பாயில் விட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் எடுத்து அப்புறமே நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ இது பாயில் ஆகி பாதி வெந்துடணும் வெந்திருக்கு இப்போ தண்ணியிலேருந்து இதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இதில் இருக்க பூச்சி எல்லாமே அந்த இதில் தண்ணியில் போயிடும் இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறோம் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் ஃப்ரீன்னு ஏன் சொல்லியிருக்கேன்னா எல்லாமே டீப் ஃப்ரை பண்ணி பண்ணுவோம் அதை சும்மா அப்படியே ஃப்ரை பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் அந்த ஆனியனை போட்டுக்கலாம் அது வதங்கிடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் போடணும் அப்புறம் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டுடும் இப்போ இதில் இந்த காலிஃப்ளவரை போட்டுடுறோம் இனிமேல் கொஞ்சம் சிம்லையே தான் வச்சு செய்யணும் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இதில் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம் இந்த இது க்ரீன் இது வந்து கொஞ்சம் மட்டும் போடுவோம் மீதி வந்து மேலே அப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா இதை ஒரு கலந்து விட்டுட்டு எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ நம்ம கலந்து கரைச்சி வச்சுருக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றலாம் அதில் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வரணும்னா கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கரைச்சி விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக விடணும் நான் கிரேவி மாதிரி வேணுங்கிறனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் சோயா சாஸ் போட்டுடலாம் சோயா சாஸ் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே மீறி வச்சுருக்க ஸ்ப்ரிங் அணையினை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருணும் அவ்வளோதான் ரெடி 